स्टूडेंट्स कैसे हो मैं संतोष शर्मा डी पब्लिक स्कूल सीकर क्लास ट्वेल्थ की जेनेटिक्स के पार्ट नंबर ट्वेंटी फाइव के अंदर अपने एक जेनेटिक कोड पढ़ेंगे अनुवांशिक कोड क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट नंबर जो ट्वेंटी फाइव है उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है वो क्या होता है इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं वो पर पढ़ेंगे लेकिन जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की जेनेटिक कोड बनते कैसे हैं इनको याद कैसे करते हैं एम्यूनेशन क्या है इनको याद कैसे करते हैं तो इसकी ट्रिक जो है वो अगले पार्ट नंबर अपन 26 के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से अपन इनको याद कर सकते हैं क्लियर है तो सबसे पहले जेनेटिक कोड क्या होता है तो इसमें लिखा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी एम आर एन ए टू ए पॉलीमर ऑफ एम्यूनो एसिड यानी पॉलीपेप्टाइड आपने सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत पढ़ा होगा इलेवंथ क्लास के अंदर उसमें डीएनए डीएनए से एम आर एन एम आर एन से क्या लिखा था प्रोटीन संश्लेषण ठीक है सेंट्रल डॉगमा आपने क्या लिखा होगा इधर आपने लिखा होगा सी डी एन ए से एम आर एन ए और इधर क्या लिखा था आपने प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन बना था क्लियर है यानी ये क्या कह रहा है यहाँ पर वो जब एक साथ जुड़ते हैं किसके द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो प्रोटीन बनती है प्रोटीन है क्या पॉलीमर ऑफ एम्यूनो एसिड्स हैं क्या है पॉलीमर ऑफ एम्यूनो एसिड्स हैं तो एम्यूनो एसिड्स को अपन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं क्लियर है तो ये प्रोटीन का जो किससे बनता है एम्यूनो एसिड से ठीक है तो जब ये एम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें कुछ चेंज होता है वो जेनेटिक कोड किस तरीके से बनते हैं अलग अलग एम्यूनो एसिड्स होते हैं अपने पास अपन उनकी बात करेंगे तो इसमें लिखा अनुवांशिक कोड से तात्पर्य एक संश्लेषित किए जाने वाले विशेष प्रोटीन संरचना के लिए विशेष प्रोटीन संरचना के लिए एक डीएनए एन से विद्यमान उस सूचना से है जो उनमें निहित संदेश के द्वारा एक पोलिपेपेड श्रृंखला का निर्माण करती है निहित संदेश यानी कूट यानी इसके अंदर एक कोड होता है ये एक लैंग्वेज अपन कह सकते हैं कि किसी न किसी को ये कोडित करता है ठीक है और वो एक संदेश के रूप में माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है द जीन और डीएनए सीक्वेंस विच हेल्प ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर ए कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन इच कॉल्ड स्ट्रॉन्ग क्या कह रहे हैं कि वह जीन या डीएनए का खंड जिसमें एक पूरे पॉलीपेप्टाइड यानी पूरे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कोडिकट सूचना उपलब्ध होती है उसे सिस्टोन कहते हैं क्या कहते हैं सिस्टोन ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिस्टोन क्या है तो वह जीन या डीएनए का खंड जिसमें एक पूरे पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो कोडिकट सूचना उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं अपन सिस्टोन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म जेनेटिक कोड वाज प्रपोज एंड कॉइन बाय जॉर्ज गेमो याद रखेंगे ये सब साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज गेमो ही सजेस्ट दैट ही देर आर ओनली फोर बेस एंड ट्वेंटी एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड दे कोड शुड हैव थ्री बेसेस और न्यूक्लियोटाइड यानी जो जेनेटिक कोड टर्म है वो किसने प्रपोज और कॉइन किया जॉर्ज गेमो ने किया था इन्होंने क्या कहा इसके अनुसार प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए इनके अनुसार प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए तीन नाइट्रोजनिक क्षाकों का एक अनुक्रम होता है तीन नाइट्रोजनिक क्षाकों का होता है एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस होता है जिसे त्रिक फूट भी अपन कहते हैं एवं केवल चार नाइट्रोजन क्षारक ही बीस एमिनो अम्ल के लिए कोड बनाते ये चीज यहाँ पर क्या लिखी है केवल चार नाइट्रोजन क्षारक ही बीस अमीनो अम्लों के लिए कोड बनाते हैं यदि आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा होगा अभी ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने इलेवंथ में डीएनए जब पढ़ा था उसके अंदर जो 
अपने प्यूरिन और पिरीमिडिन हमने पढ़ा था सी टी यू कट्टू ये क्या लिखा था हमने पिरीमिडिन और ए और जी आर ये क्या पढ़ा था हमने प्यूरिन क्लियर है प्यूरिन और पिरीमिडिन यानी साइडोसिन थाइमिन यूरेसिन एडिनिन और गोएनिन ठीक है ये थे ये थाइमिन जो है वो तो आता है डी के अंदर और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिन आता है आर के अंदर तो हमने क्या कहा एम आर एन ए क्या कहा हमने एम आर एन ए तो यहाँ पर जो चार नाइट्रोजन सारे कौन कौन से हैं यू सी ए और जी याद रखेंगे अपन यू सी ए जी यू फॉर यूरेसिन सी फॉर साइडोसिन ए फॉर एडेनिन जी फॉर गोएनिन यानी चार नाइट्रोजन क्षारक हैं जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं उनको कोडित करते हैं अब आप ये कहेंगे सर कि एमिनो एसिड 20 ही प्रकार के होते हैं कि नहीं एमिनो एसिड कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स लेकिन ये जो 20 एमिनो एसिड अपन कौन से 20 एमिनो एसिड्स की बात करें उन एमिनो एसिड्स की बात करें जो किसका निर्माण करेंगे प्रोटीन का निर्माण अपन ये कह सकते हैं कि एमिनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रोटीन निर्माण में कितने एमिनो एसिड्स काम आते हैं अपने पास 20 एमिनो एसिड्स काम में आते हैं कितने आते हैं 20 एमिनो एसिड काम आते हैं और इस 20 एमिनो एसिड को कोडित करने के लिए चार नाइट्रोजन क्षारे की काफी होते हैं यही कर देते हैं और इन चार में से तीन का एक ओडोन बनता है कोई भी एक तीन इसके अंदर लेटर आ जाए तो उससे फिर क्या बनाते हैं कि कोडोन बना देते हैं क्लियर जेनेटिक कोड इज फोर लेटर लैंग्वेज क्या लिखा है जेनेटिक कॉड इज ए फोर लेटर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो फोर लेटर लैंग्वेज मीन्स यू सी ए जी है मतलब क्या लिख रहा है जेनेटिक कॉड इज ए फोर लेटर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज ट्रांसलेटेड इन टू बीस लेटर या ट्वेंटी लेटर लैंग्वेज ऑफ एम्यूनो एसिड सीधी सीधी कहानी यही है कि जो चार अपने पास नाइट्रोजन क्षारक है यू सी ए जी है यही अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होकर अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होकर 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है वो बनाते हैं उनके लिए कोड ये बनाते हैं क्लियर आ गया क्या लिखा हमने फोर लेटर लैंग्वेज मीन्स यू सी ए जी ही है ये अलग अलग तरीके से व्यवस्थित जैसे मान लीजिए यू 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 आ गया यू सी ए आ गया यू सी सी आ गया यू ए ए आ गया यू जी जी आ गया यू जी ए आ गया यू ए जी आ गया मतलब किसी भी तरीके से ये व्यवस्थित होकर अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से व्यवस्थित होकर ये बीस प्रकार के एम्बुलेंस के लिए क्या बनाते हैं कोडोन बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट वाई द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाई मार्शल नीरेनबर्ग नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया मार्शल नीरेनबर्ग एंड ओका ठीक है ये क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट जो होते हैं क्या होते हैं जो जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करके किसने इसको प्रूफ किया था मार्शल नीरेनबर्ग और ओका ने किया था नेक्स्ट है डॉक्टर हर गोविंद खुराना सिंथेसाइड आर एन ए मोलिक्यूल्स बाई केमिकल मेथड तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ कितने साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं जिनका कंट्रीब्यूशन था किसके अंदर इस जेनेटिक कोड के अंदर जेनेटिक कोड के अंदर जिन जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था योगदान था उनको आपको याद रखना है ये वाला नंबर वन जॉर्ज गेमो मार्शल मिरेनबर्ग ओका और डॉक्टर हर गोविंद खुराना इन चार साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है इनका कंट्रीब्यूशन किस में था इसमें जेनेटिक कोड के अंदर था एक ने टर्म कॉइन किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हर गोविंद खुराना जो है उन्होंने सिंथेसाइज आर एन मोलिक्यूल बाई केमिकल मैथड द्वारा उन्होंने देखा था इसलिए आपको जॉर्ज गेमो मार्शल नीरबार और ओका और डॉक्टर हर गोविंद खुराना चारों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन था योगदान था किसके अंदर जेनेटिक कोड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है दे आर टोटल ट्वेंटी एमिनो एसिड्स इन ऑल लिविंग बींग्स क्या लिखा है दे आर टोटल ट्वेंटी एमिनो एसिड्स इन ऑल लिविंग बींग दीज एमिनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन यानी जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स जो विभिन्न जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं तो वो 
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन यानी अलग अलग तरीके की प्रोटीन बनाने की रेस्पॉन्सिबल कौन है ये बीस प्रकार के एम्यूनो एसिड्स ही हैं बट आउट ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड से आउट ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड ये चार अपने पास यूरेसिन साइडोसिन एडिनो गोइनिन आउट ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड फोर न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से आ गए यू सी ए जी यू सी ए जी यू के याद रखेंगे यू सी ए जी यू के ठीक है आउट ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड्स थ्री बेस आउट ऑफ बेस मेक वन बेस कॉड ऑन देन फोर की पावर थ्री इज गोट टू फोर 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 इज गोट टू सिक्स टू फोर कॉड आर फॉर्म ये क्या कह रहा है कि जो चार कोडोन है उनमें से न्यूक्लियोटाइड है उनमें से तीन अक्षर जो है तीन लेटर जो है वो मिलकर या अपनी सीधी सीधी भाषा में ये कहें कि एक कोडोन तीन लेटर का होता है अब ये तीन का ही क्यों बनाया गया पहली बात तो ये हमें यहां समझनी बहुत जरूरी है जो लिखा हुआ है कि चार की पावर तीन है चौसठ कोडोन में ठीक है अब हमने तीन का ही क्यों लिया ठीक है अब इसको आप समझना जरूरी है और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि जो अनुवांशी कोड ट्रिपलेट ही क्यों होता है या तीन ही नाइट्रिक क्षारकों का स्टेक क्यों मिलकर बना हुआ होता है तो स्टूडेंट ध्यान रहे अपने पास कितने हैं यू सी ए और जी अपने पास कितने हैं चार हैं यू सी ए जी अब आप ये कहेंगे सर हम तो एक लेटर का एक कोडोन बनाएंगे क्या करेंगे अपन कि एक लेटर का एक कोडोन अपन बनाएंगे क्लियर तो आप कहेंगे सर हम तो एक का एक बनाएंगे तो चार की पावर एक लगा दो क्योंकि अपने पास कितने हैं न्यूक्लियोटाइड कितने चार एक का एक बनेगा चार की पावर एक कितनी हो जाएंगे चार यानी अपने पास कितने कोडोन बनेंगे जी चार कोडोन बनेंगे अपने पास एम्यूनोशिट कितने हैं बीस एम्यूनोशिट कितने हैं बीस इसलिए बीस एम्यूनो एसिड्स को कोडित करने के लिए हम जाए कम से कम कितने कोडोन चाहिए बीस तो चाहिए चाहिए कितने चाहिए बीस तो हमें चाहिए चाहिए इसलिए अपने एक का ही बना सकते हैं क्योंकि एक का नहीं चार बनेगा एक यू एक सी एक ए और एक जी फिर कहेंगे सर एक का नहीं हम तो दो का बनाएंगे तो अपन दो का बना लेते चार की पावर दो तो चार गुना चार बराबर कितने जाएंगे सिक्सटीन कितने जाएंगे सोलह कोडोन एम्यूनोशिट कितने सर बीस है फिर अपने पास कम पड़ गए यानी हमने दो का बनाने की कोशिश की साहब हम दो दो लेटर से एक एक कोडोन बनाएंगे तो भी हमारी पार नहीं पड़ी क्योंकि सोलह कोडोन बने जबकि एम्यूनोशिट अपने पास कितने बीस कम से कम बीस चाहिए हमने कम से कम बीस कोडोन चाहिए तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अपन तीन का बनाते हैं तो चार की पावर तीन इसको कितना जाएगा चार इंटू चार इंटू चार बराबर कितने हो गए साहब चौसठ कोडोन कितने हो गए चौसठ कोडोन हो गए अब एम्यूनोशिट कितने अपने पास है बीस है यदि दो का बनाते हैं तब कितने बनते हैं सोलह तीन बनाते तब कितने बनते हैं चौसठ एम्यूनोशिट कितने हैं बीस तो अपने से कम तो बना नहीं सकते इसलिए अनुवांशिक कोडोन क्या बनाया तीन का बनाया ये जैसे अपन सोच रहे हैं वैसे साइंटिस्ट ने भी सोचा होगा कि अपन कैसे बनाए किस तरीके से बनाए किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा कैसे कैसे उन्होंने कोडोन बनाए उन्होंने देखा भी होगा ठीक है अब प्रॉब्लम एक तो ये आती है यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि साइंटिस्ट का तो आपको चार नाम ही याद रखेंगे दूसरा ये आता है अपने पास कि ये जो कोडोन बनते हैं वो तीन अक्षर का एक तो आपको मैंने बता दिया एक का लेने पर चार दो का लेने पर सोलह तीन का लेने पर चौसठ बनता है ठीक है एक जो इसके अंदर आता है कि ये साफ जो एम्यूनो एसिड है वो बीस ही प्रकार के होते हैं तो ये बीस नहीं कई प्रकार के होते हैं लगभग ऐसे तीन सौ प्रकार के एम्यूनो एसिड्स तो पाए जाते हैं लेकिन सर आप बार बार बीस एम्यूनो एसिड्स की बात करते हैं आप अपने मुंह से एक बार तो कह रहे हैं कि बीस होते हैं एक बार कह रहे हैं ऐसे तीन सौ होते हैं तो बीस एम्यूनो एसिड मुंह की बात कर रहा हूं जो प्रोटीन निर्माण के अंदर भाग लेते हैं किसमें लेते हैं प्रोटीन निर्माण में जो भाग लेते हैं वो एम्यूनो एसिड्स कितने स्टूडेंट बीस एम्यूनो एसिड्स हैं अब आपके साथ बीस कौन कौन से हैं वो कैसे याद करेंगे तो वो पहले बताया उन्होंने कि पार्ट नंबर छब्बीस के अंदर अपन बहुत अच्छी तरीके से उनको याद भी करेंगे और आप भी बोलेंगे दो मिनट के अंदर आपके भी याद हो जाएंगे बीस एम्यूनो एसिड भी याद हो जाएंगे ये चौसठ कोडोन भी याद हो जाएंगे उनके सिंबल भी याद हो जाएंगे और किस तरीके से अपन को बनाते बनाने का तरीका भी क्या हो जाएगा याद हो जाएगा अब अपन देखते हैं जेनेटिक कोडेन के सारे फीचर्स क्या है वो अपन देखते हैं अब अपन जेनेटिक कोड जो है उनकी कुछ विशेषताएं अपन देखेंगे और आप कहेंगे जेनेटिक कोड है कौन कौन से आपकी बुक के अंदर एक चार्ट बना रखा है चौसठ कोडोन का तो आप कहेंगे सबको याद करना है नहीं याद करना है कैसे याद करना है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे फिलहाल आपको क्यों इनकी विशेषताएं याद करनी है 
फर्स्ट आया द कोडोन इज इट बी प्लेट यानी अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं जैसे आपको अभी बताया था कि अपने पास चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं यू सी ए जी और तीन तीन के हमने कोडोन बनाए थे वो क्यों बनाए थे चार इंटू चार इंटू चार इज टू सिक्सटी फोर अपने पास बीस एमिनो एसिड्स हैं उनको कोडित करने के लिए हमें एक कोडोन कितने का चाहिए था तीन लीटर का हमें चाहिए था इससे अनुवांशिक कूट क्या होते त्रिक होते हैं ट्रिपलेट होते हैं वन कोडोन कोर्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड्स हेंस इट इज द अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक यानी अनुवांशिक कूट स्पष्ट होते हैं क्या होते हैं स्पष्ट होते हैं अर्थात एक विशेष एमिनो अम्ल को ही कोडित करते हैं यानी जो कोडोन जो होते हैं एक के लिए विशेष होते हैं जिसे अपन कई बार की चीज कर लेते हैं कि हमें तो ये चीज ही लेनी है ये चीज ही लेनी है मतलब अपन उस एक के लिए ही विशेष हैं तो ये जो अनुवांशिक कूट होते हैं वो एक विशेष एमिनो अम्ल को ही कोडित करते हैं ऐसा नहीं है कि ए यू जी जो है मान लीजिए ए यू एच जी जो कोडोन है ये कोडोन करता मिथ्योनिन को किसको करता है मिथ्योनिन को करता है जिसका सिंबल है एम ई टी मिथ्योनिन एक एमिनो एसिड है जिसको कोडित करने के लिए कोड बनता है एयू जी कैसे बनता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना कि एयू जी जो है वो मिथ्योनिन का कोडोन होता है कहीं ऐसा नहीं है कि एयू जी मिथ्योनिन को भी कोडित कर दे एयू जी प्रोलिन को भी कोडित कर दे एयू जी स्टीडिन को भी कर दे ए यू जी आदिन को भी कर दें ए यू जी ग्लूटामिन को भी कर दें या ग्लूटामिन को भी कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है ए यू जी केवल किसके लिए बना है मिथ्योनिन के लिए ही बना है यानी एक जो कोडोन आनुवांशिक कोडोन होता है वो एक विशेष एमिनो एसिड्स को ही कोडित करता है क्लियर नेक्स्ट सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाई मोर देन वन कोडोन हेंस द कोड इज डी एक पॉइंट क्या कह रहा है कुछ एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होते हैं कुछ एमिनो एसिड्स एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होते हैं इसे अनुवांशिक कूट का अभासन कहा जाता है यहां से ट्विच स्टार्ट अब आप कहेंगे कि अभी आपने पहली लाइन में क्या बोला कि अनुवांशिक कोड जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं स्पेसिफाई होते हैं एक विशेष एमिनो एसिड को ही कोडित करते हैं और दूसरी लाइन में आपने कह दिया कि कुछ एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होते हैं जिसे अफासन अफासन का मतलब बीच में एक हास्य प्रद घटना से अपन कह सकते हैं कि एक हंसने वाली बात है कि आपने ऊपर तो ये कह दिया कि एक ऊट है वो स्पष्ट होता है एमिनो एसिड के लिए और नीचे क्या करें कि कुछ एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होते हैं एक हंसने वाली बात होगी तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें पॉइंट क्या है पहले मैंने क्या कहा है कि ए यू जी है वो मिथुनिन को ही इंगित करता है क्लियर एक एमिनो एसिड जो है एक कोडोन जो है विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को कोडोन करता है ध्यान रखिए पूरी टेबल के अंदर चौसठ कोडोन है उसमें कहीं भी घूम के आ जाना ए यू जी आपको मिथुनिन के सामने मिलेगा ऐसा नहीं कि ए यू जी आपको प्रोलिन के सामने मिल जाए या आदिन के सामने एसिडिन के सामने ग्लूटा के सामने किसी कहीं भी नहीं मिलेगा पहले जान के लिए कर लेना कि एक कोड जो है एक विशेष एमिनो एसिड को ही कोडित करता है दूसरी लाइन को आप उल्टा समझने की कोशिश करें कि एक एमिनो एसिड के एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं ये समझने की कोशिश करें आप कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं लेकिन एक कोड एक के लिए होता है ध्यान रखें ए यू जी केवल मिथुनिन के लिए है जैसे यहां मैंने लिख रखा है यू 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 सी दो कोडो लिख रखे मैंने यू 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 और यू यू सी यानी ये दोनों कोडोन किसके लिए है फिनाइल एलिन को करते हैं इसको कोडित करते हैं फिनाइल एलिन को करते हैं ठीक है और नीचे लिखे जाए ऐसे बहुत सारे कोडोन मिलेंगे आपको टेबल के अंदर पढ़ेंगे अपन यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी ये जो तो चार कोडोन मैंने बनाए किसको कोडित कर रहे हैं सेरिन को कर रहे हैं ठीक है किसको कर रहे हैं सेरिन को तो अब आप फिर कहेंगे साहब ये लाइन समझ में नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगी तो आप इसके लिए याद रखें कि ए कोडोन जिससे अपन बात करें इसकी यू यू की बात करूँ तो यू 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 किसको करेगा फिनाइल एलिन को करेगा क्लियर मैं बात करूँ यू यू सी किसको कर रहा है फिनाइल एलिन को कर रहा है मैं बात करूँ यू सी यू की किसको कर रहा है सेरिन को कर रहा है यू सी सी किसको कर रहा है सेरिन को कर रहा है यू सी ए किसको कर रहा है सेरिन को कर रहा है यू सी जी किसको कर रहा है सेरिन को इनमें आप गौर करके देखें कि यू 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 जो है वो किसको कर रहा है फिनाइल एलिन को कर रहा है सेरिन को नहीं कर रहा 
यूसीजी किसको कर रहा है सेविंग को कर रहा है नए रिव्यू को नहीं कर मतलब कोड जो होते हैं ना यानी एक कोडोन एक एमिनोसिड को ऑडिट करता है लेकिन एक एमिनोसिड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं मतलब क्या कह रहे हैं कि एक कोडोन एक ही एमिनोसिड को इंगित करेगा इनमें से आप कौन सा उठा के देख लेना यू सी ए सेरिन ही बोलेगा यू सी ए किसको बोलेगा सेरिन बोलेगा लेकिन सेरिन के लिए एक दो तीन चार कोडोन है बिना रेलिन के लिए दो बना रखे यानी एक कोडोन एक एमिनोसिड को इंगित करता है लेकिन एक एमिनोसिड के लिए एक से अधिक कोडोन भी हो सकते हैं इन दोनों लाइन को बिल्कुल क्लियर कर लेना क्वेश्चन भी आता है कंफ्यूज भी रहता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट द कोडोन इज रीड इन एम आर एन ए इन ए कॉन्टिन्यूस फैशन देर आर नो पंक्शन मतलब अनुवांशिक कोड जो होते हैं एम आर एन ए पर लगातार पढ़ा जाता है मतलब इसे मैंने ये कोई एम आर एन ए बना दिया साहब क्या बना दिया मैंने एम आर एन ए बना दिया इसके ऊपर ये कोडोन लगे होते हैं जैसे कि लगा ए सी जी यू ए यू सी ए जी यू सी जी ए यू सी कुछ भी हमने ऐसे लिख दिया ठीक है ये कंटिन्यूस अगर के बीच कभी भी कोमा नहीं रखती है कि ये कोमा लगाने से कोमा कभी नहीं होगी लगातार होंगी ए सी जी यू ए यू सी ए जी यू सी जो भी आप लिखना चाहे इन चारों को आपके कंटिन्यूस होंगे एक सीक्वेंस में होंगे इनके बीच कोमा नहीं होगी बस केवल आपको पढ़ना तीन तीन के क्रम में है ऐसा जैसे ए सी डी पहला कोडोन ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा इस तरीके से आपको कोडोन बना लें लेकिन कहीं आप कोमा नहीं लगा दी कि ए सी डी ए कोडोन हो गया ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ऐसे जब एम आर एन ए पर पढ़ते हैं ये कोमा लेस होते हैं इनमें कोमा नहीं लगती है एक कंटिन्यूस सिक्वेंस के अंदर कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ये पढ़े जाते हैं अब आप कहेंगे साहब आपने यहाँ कोमा लगा रखे देखो तो ये एम पर नहीं पढ़ रहा हूँ ये समझाने के लिए लिखा मैंने मैं इसको एम पर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये कहेंगे आपने यहाँ कोमा लगा दिया आप करेंगे बीच कोमा नहीं होती है आपने लगा रखी है तो ये ध्यान रखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि एम आर एन ए पर जब इनको एम आर एन ए पर पढ़ा जाता है मतलब की बात करो उनके बीच कोई कोमा नहीं होती कोमा रहित होते हैं अल्प विराम रहित होते हैं ये कंटिन्यूस पढ़े जाते हैं लेकिन ध्यान रहे तीन तीन कोडो नहीं होते ऐसा नहीं है साहब हमें जी पसंद नहीं आया इसको अपन छोड़ दें ए सी ए यू पढ़ लें नहीं ये पसंद आए नहीं इस पसंद से कोई मतलब नहीं है जो भी सीक्वेंस में आ रहा है तीन तीन के कोडोन में आपको पढ़ना है नेक्स्ट विशेषता ए ए यू जी है डुअल फंक्शन यानी जो ए जी कोडोन है वो दो कार्य करता है डुअल फंक्शन इट कॉर्ड फॉर मिथ्योनिन यानी एक तो मिथ्योनिन को बनाता है किसको बनाता है मिथ्योनिन को बनाता है जिसका सिंबल है एम ई डी मिथ्योनिन को बनाता है एंड इट आल्सो एक्ट एट इनिशिएशन यानी एक तो ये क्या करता है मिथेनिन को बनाता है और दूसरा इनिशिएशन कोडोन के रूप में भी जाना जाता है किसके रूप में इनिशिएशन को आरंभिक कोडोन के रूप में जानता है जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है कई बार आपको ऐसे एक श्रृंखला दे दी जाती है पेप्टाइड चेन दे दी जाती है और पूछा जाता है क्रिया स्टार्ट होगी कि नहीं होगी क्रिया बंद होगी या नहीं हुई तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए यू जी है या नहीं यदि स्टार्टिंग में आपके ए यू जी कोडोन आ गया मतलब ये आरंभिक कोडोन है मतलब क्रिया क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी यदि ए यू जी कोडोन आ गया मतलब क्रिया क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी इसको इनिशिएशन कोडोन के रूप में भी जाना जाता है यानी आरंभिक कोडोन के रूप में भी इसको जाना जाता है और मिथोनिन को बनाता है इसलिए कहा जाता है ए यू जी हैज डुअल फंक्शन इज कॉल्ड फॉर द मिथोनिन एंड इट आल्सो एट एच इनिशिएशन कोडोन नेक्स्ट सिक्स नंबर सिक्सटी वन कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड एंड थ्री कोडोन यू ए ए यू जी ए यू ए जी ये तीन कोडोन मैंने यहां रखा कि यू ए ए यू जी ए यू ए जी डू नॉट कॉड फॉर एनी एमिनो एसिड हैंस दे फंक्शन एल स्टॉप कोडोन ये क्या कर रहे हैं कि अभी आपने कहा था कि एक तीन जब ट्रिपलेट होता है तो टोटल कोडोन कितने बने थे स्टूडेंट्स चौसठ बने थे चौसठ में से मेरा हमने क्या किया था इकसठ कोडोन को अलग कर दिया तीन कोडोन को हमने क्या कर दिया है अलग इकसठ कोडोन जो है वो किसी ना किसी एमिनो एसिड को कोडेट करते हैं यानी ये किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं लेकिन तीन कोडोन ऐसे हैं 
जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं किसी को भी कोडिंग नहीं करते हैं इनको स्टॉप कोडोन के नाम से भी जाना जाता है इसके नाम से जानता है स्टॉप कोडोन के नाम से जानता है आप जिस टेबल में देखेंगे तो तीन जगह आपको स्टॉप 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 लिखा हुआ मिलेगा वो स्टॉप कोडोन है जिनको नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है स्टूडेंट नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है वो कौन कौन से यू ए यू जी ए यू ए जी ये तीन कोडोन ऐसे हैं जिनको नॉन सेंस कोडोन कहा जाता है बाकी जो 61 वन कोडोन है वो क्या होते हैं किसी न किसी एमिनो एसिड को कोडोन करते हैं इसलिए उसको सेंस कोडोन कहा जाता है यदि आपसे पूछा जाए कि सेंस कोडोन कितने हैं तो 61 वन नॉन सेंस कितने हैं थ्री कोडोन है कौन कौन से हैं वह यू ए यू जी ए यू ए जी ठीक है अब इसको अपनी याद भी करेंगे या फिर नया तरीका भी आपको बताएंगे यू ए किसके लिए है वो आगे लिखाएंगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकिन बताया था यू ए ओकर का है यू जी ए ओपेल का है यू ए जी को अपन अंबर के नाम से जानते हैं क्या कहा ये ओकर ये ओपेल और ये अंबर इसका है ओकर ओपेल और ये क्या अंबर ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे आपको यू सब में कॉमन देखो यू 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 सब में कॉमन है इसमें ए ए है इसमें जी ए है इसमें ए जी है ठीक है ओकर को भी याद रखें पोखर ओपेल को याद रखें गोपाल तो पोखर आ पोखर आ आता मतलब ए यू सब में कॉमन है यू सब में कॉमन है यू को हमने छोड़ दिया पोखर आ पोखर का मतलब ओकर आ का मतलब ए ए गोपाल गा ओपेल को हमने क्या लिखा गोपाल गा मतलब जी ए बोले क्यों गाऊ बोले अंबर में आग लगी अंबर में आग लगी तो पोखर आ गोपाल गा अंबर में आग लगी यू ए ए यू जी ए यू ए जी ये तीन कोडोन ऐसे हैं जो नॉन सेंस कोडोन हैं जिनको स्टॉप कोडोन के नाम से जाना जाता है यानी किसी भी प्रोटीन श्रृंखला के जहां प्रोटीन संश्लेषण हो रहा हो यदि कहीं भी श्रृंखला के इसके बीच में यदि इनमें से तीनों में से कोई सा भी कोडोन आ जाए चाहे वो यू ए ए आ जाए चाहे यू ए जी आ जाए चाहे यू जी ए आ जाए जहां भी ये आ जाएंगे क्रिया वहीं रुक जाएगी आगे नहीं बढ़ेगी क्रिया यानी यहां से प्रोटीन संश्लेषण चलता हुआ आ रहा साहब यहाँ ये कोडोन आगे आगे की लेकर जाएगी रुक जाएगी जिसको स्टॉप कोडोन कहते हैं अरे भाई जब क्रिया स्टार्ट हुई तो इसको बंद होना भी जरूरी है जब बंद नहीं होगी चलता रहेगा चलता रहेगा कारखाना ठीक है तो उस क्रिया को बंद करना भी तो है तो बंद करने के लिए हमारे पास कौन से कोडोन है ये कोडोन है जिनको हम नॉन सेंस कोडोन कहते हैं क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट द कोड इज नियरली बहुत एक इंपॉर्टेंट शब्द लिख रखा है मैंने नियरली बहुत स्टूडेंट्स सीधी 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 लाइन लिखते हैं कि द कोड इज यूनिवर्सल मैं यहाँ एक शब्द जोड़ रहा हूं नियरली यूनिवर्सल नियरली बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुन लेना मैं केवल यूनिवर्सल नहीं बोल रहा हूं नियरली यूनिवर्सल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यानी जो पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन सभी के अंदर जो कोडोन पाए जाते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी ये कह सकते हैं यूनिवर्सल होते हैं सार्वत्रिक होते हैं जैसे मैं बात करूं जीवाणु से लेकर बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू यू ए जो कोडोन है पीपल यू 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 ये जो कोडोन है वो फिनाइल एलिन को कोडित करता है किसको करता है फ्रेंड फिनाइल एलिन को कोडित करता है ध्यान से समझने की कोशिश करें द कोड इज नियरली यूनिवर्सल फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू 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 वुड 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 कोड फॉर फिनाइल एलिन अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कोड जो है सार्वजनिक होते हैं जीवाणु से लेकर मनुष्य तक अपने यू यू कर देखना चाहे तो वो किसको कोडित करेगा फिनाइल एलिन को कोडित करेगा सम एक्सेप्शन टू हिज रूल्स इस नियम के कुछ अपवाद भी है साइंस है तो अपवाद बननी है निश्चित है है माइक्रोकोन्ड्रिया यानी एक तो माइक्रोकोन्ड्रिया के अंदर ये यू यू किसको को नहीं करेगा फिनाइल एलिन को नहीं करेगा और कुछ प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर ये यू यू किसको को नहीं करेगा फिनाइल एलिन को नहीं करेगा इसीलिए मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट नियरली यूनिवर्सल लिखा है आप केवल यूनिवर्सल नहीं लिखे हालांकि कोई था गोल नहीं करेगा लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट भाषा लिखनी है एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है कि द कोड इज नियरली यूनिवर्सल आपकी एनसीआर टी बुक में देखेंगे तो भी साफ साफ लिखा हुआ है नियरली यूनिवर्सल लगभग क्या लिखते हैं सार्वत्रिक होते हैं लगभग सब क्यों लिखा क्योंकि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक हमने देखा कि यू 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 है वो फिनाइल एलिजिन को कोडित करता है लेकिन माइक्रोकोन्ड्रिया के अंदर नहीं करता 
प्रोटोजोन्स के अंदर नहीं करता इसका मतलब अपन ये तो हंड्रेड परसेंट अपन नहीं कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि माइक्रोकॉन्टे के अंदर यू यू है वो फिनाइल प्रोड्यूस नहीं करेगा प्रोटोजोन्स के अंदर नहीं करेगा तो ये क्या होते हैं नियरली यूनिवर्सल होते हैं तो ये क्या होते हैं लगभग सार्वत्रिक होते हैं तो ये थे आपके जो जेनेटिक कोड है उनकी कुछ विशेषता है किस तरीके से इनको अपन पढ़ते हैं ठीक है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इन जो चौसठ कोडोन है और बीस एम्यूनो एसिड है उनको याद करने का और लिखने का आपको केवल ट्रिक बताई जाएगी तो इसको पढ़ने के बाद यदि आपको कोड याद करनी है तो आप उस नेक्स्ट वीडियो को देखें आपको पांच से मिनट के अंदर आप जो है ट्रिक के माध्यम से इन चौसठ कोडोन को भी याद कर लेंगे और बीस एम्यूनो एसिड्स को भी याद कर लेंगे उनके सिंबल भी आप क्या करेंगे याद कर लेंगे इसमें यदि कोई डाउट एक वीडियो हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू